Ne yapıyorsun sen ala? Ay görmüyor musun dik başlığı başımıza bir iş açacak. Cihan arayayım da gidip baksın şuna. Bırak ne hali varsa görsün. Hata yapsın. Böylelikle ipini biz değil kendi çekmiş olur. İyi söyledi. Bulsun belasını. Durum hiç iç açıcı değil. Haberler çıktığından beri hisselerin değeri gittikçe düşüyor. Eğer böyle devam ederse gerçekten zararımız çok büyük olacak. Acilen toparlamamız lazım Engin. İyi de şu anda yapacak pek fazla bir şey yok gibi görünüyor. Mecburen risk alacağız. İç pazara toparlayana kadar yurt dışı satışlarına ağırlık vereceğiz. Hançer serisi o yüzden çok önemli. Yarınki toplantıyı arayıp teyit et. Biraz nefes alabilmek için imza atmamız şart. Tamam. Sen merak etme. Alıyorum o zaman. Al. Ah Hançer'a. Niye söz dinlemedin ki? Ama haklı kız. Ya abisi sonuçta. Tabii ki gidecek hastaneye. Ben olsam ben de giderdim. Bari kimseye görünmeden geri gelse. Yok ben en iyisi Cihan'a haber vereyim. En azından hastanede olduğunu bilsin. Efendim yenge, bir şey mi oldu? Cihan, sana bir şey söylemem lazım. Hançer'in abisini hastaneye kaldırmışlar. Ya Hançer de hastaneye gitti. Ne? Ya bunu sana haber vereyim dedim. Ne olur ne olmaz, belki bir şeye ihtiyacı olur diye. Onu orada yalnız bırakma. Hançer Hanım. Hançer Hanım. Yazılanlar için ne söyleyeceksiniz? Rahat bırakın beni. Hançer Hanım durun bir dakika. Beyza Hanım'ın evlenirken hamile olduğunu biliyor muydunuz? Hatta sizi istemeye onun da geldiği söyleniyor. Doğru mu? Rahat bırakın beni. E, Hançer Hanım bir dakika. Sizi rahatsız etmek değil amacım. Ya ne o zaman? İstediğiniz gibi yazıp çizdiniz zaten. Daha ne söylememi bekliyorsunuz size? Yanlış mı yani yazılanlar? Onu mu demek istiyorsunuz? Evet yanlış. Hatta yanlış da değil. Düpedüz yalan. O zaman doğrusunu siz söyleyin. Madem yazılanlar doğru değil, siz söyleyin doğruları. Biz de bilelim olayların iç yüzünü. Konuşmak istemiyorum. Bakın bırakın peşimi. Konuşmak istemezseniz haberlerin doğruluğunu kabul etmiş oluyorsunuz. Yok öyle bir şey. Hepsi yalan. Hepsi iftira bunların. Tamam mı? Madem öyle, bunu kanıtlamanız lazım ki ikna olup vazgeçsin bu haberi yapanlar. Nasıl olacak o? Yaşadıklarınızı birinci ağızdan anlatacaksınız. Mesela ben. Doğruları sizden dinlesem, yayınladığım haberleri hemen kaldırırım. Hakkımda iftiracı, yalan haber yapıyor diye konuşulsun istemem. Meslek ahlakına sığmaz bu. Bizim sektörde kimse istemez bunu. Siz doğruları söylerseniz ben yayınlarım. Bu bilgi kirliliği de kalkar ortadan. Yok, olmaz. O zaman daha kötülerine hazır olacaksınız. Mesela Cihan Bey'in vurulma olayı. Basında yer almamıştı ama... Detayları araştırıyoruz. Söylentilere göre kıskançlığa kurban gidecekmiş az kalsın. Yarın gireceğim haber bu olacak. Tabii siz doğruları söylemek isterseniz o başka. Hançer! Ne oluyor burada? Cihan, ne yapıyorsunuz siz? Beyefendi dedi ki eğer doğrularını anlatırsak bütün yayınlanan haberleri geri çekecekmiş. Böyle söyledi. Hançer Hanım evlenirken hiçbir şeyden haberi olmadığını söyledi. O sırada eski karınızla aynı evde yaşıyormuşsunuz. Ne? De, ben böyle bir şey söylemedim Cihan. Yemin ederim söylemedim.
Defol git buradan. Karımı rahat bırak. Hançer yürü. Seninle sonra konuşacağız. Cihan yemin ederim bir şey söylemedim. Ben öyle bir şey demedim. Bilerek mi gizlediniz ilk eşinizin hamile olduğunu? Cihan. Son kez söylüyorum. Toz ol. Yürü. Vurulduğunuzu biliyorum. Kıskançlık yüzünden mi onu söyleyin bari. Cihan! Cihan! Cihan ne yapıyorsun? Cihan bırak! Ha, tamam! Tamam! Cihan! Cihan ne olur yapma! Ne olur, sakin ol tamam! Tamam! Can öldüreceksin oğlum yapma! Yapma sakin ol lütfen gözünü seveyim. Tamam, tamam, tamam, tamam. Nereye ya. gidiyorsun? Gel buraya. Yardım et! Kamerayı ver. Bir ver, bırak bırak bırak bırak bırak. ver dedim sana! Bırak makine mi? Ne yapıyorsun? Memur bey, tutun bu adamı. Şikayetçiyim bu adamdan. Canıma kastetti. Bu makinemi de kırdı. Bırakın! 